ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വാർത്തകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടൊരു സന്തോഷകരമായ വാർത്ത നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും സുപ്രധാനമായും പുറത്തു വരുന്നത് നമ്മുടെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലേക്കുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷനുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഏഴാം തീയതി അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിവരെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ്റെ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മെയിലായിട്ടാണ് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ കെ വി സംഗതാൻ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണയൊക്കെ കാരണം അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ട നടപടികളുമായിട്ട് അഡ്മിഷനുകളായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സന്തോഷ വാർത്ത വന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആരംഭിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയത്തിലേക്കുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അഡ്മിഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലെയും അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഇപ്രകാരമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ആ വേക്കൻസി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്മിഷനുകൾ നടത്തും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മൺഡേ മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സാറ്റർഡേ വരെ ആയിരിക്കും അതിനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ അപേക്ഷന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ മുപ്പത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഏഴ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് ജൂലൈ മുപ്പത് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് വരെ അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ളതും കൃത്യമായി തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പരീക്ഷാ ഫലം പുറത്തു വന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് അകമായിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുക അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ലിസ്റ്റും അഡ്മിഷനും ആരംഭിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ആരംഭിക്കുമെന്നും കൃത്യമായി തന്നെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിരുന്നു രക്ഷകർത്താക്കളാണ് ഈ ആശങ്കകളൊക്കെ പങ്കുവച്ചത് എന്തായാലും അതിനൊരു ഉത്തരമായിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ നീറ്റ് പരീക്ഷയായിരുന്നു പൊതുവെ എല്ലാവരും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പോലും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ കുഴപ്പമില്ലായ്മ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്തും പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്തും അപേക്ഷിച്ച എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതി ഇനിയും ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ക് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതി എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ യു എസ് എസിൻ്റെയും എൽ എസ് എസിൻ്റെയും പരീക്ഷാ ഫലം പുറത്തു വന്നിരുന്നു നമ്മളുടെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് രണ്ട് മേഖലയിലും വിജയികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുക ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും ഏറെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു വാർത്ത നമ്മുടെ റിവാലുവേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഇനിയും ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ റിവാലുവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുക റിവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ